Naisip ko lang na mag-shoot nitong video na to kasi dumating siya from Shopee. Ayan tayo eh, Shopee ng Shopee. <laughs> Welcome back to my channel, and if you're new to my channel, don't forget to click subscribe! So, for today's video, I'll be showing you guys on how I wear and how I remove my contact lenses. Short story time! I've been wearing my contact lens since 2006-2007, so I think 14 years na akong nag-contact lens. And I've been wearing glasses since I was, I don't know, 7 years old? Naka-glasses na ako ng ganong panahon. So, the struggle is real. Nabuhay ako ng nakasalamin na. Nabuhay ako ng malabo yung mata ko. <laughs> minsan, genetic siya. Lahat kami sa family, malabo yung mata. And minsan naman, totoo yung sinasabi ng magulang natin na huwag tayo masyadong dumikit sa TV nung bata tayo. <laughs> At tutok sa computer, ganyan. Yan. Nakakalabo siya talaga ng eyes. So, isashare ko sa inyo kung paano ako magsuot and magtanggal ng contact lens ko. Una ako nag-contact lens, nag-start na ako na soft lenses yung gamit ko. Hindi na ako dumaan sa hard lenses. Although, ang contact lens kasi na hard ay walang expiration date. As long as feeling mo okay siya, pwede mo siyang gamitin. Hindi ka tulad ng soft lenses. Ang soft lenses may expiration date siya. Pwede daily, pwede monthly, pwede 3 months, 6 months, 1 year. Pero kung araw-araw mo siyang ginagamit, hindi rin siya tatagal dun sa ganong expiry date niya. Kasi mararamdaman mo, sumasakit na siya sa mata, masyado na siya malambot, uh, madali na siya mapunit, mahapdi na siya sa mata. May ganong feeling na iirita na yung eyes mo. Mabusisi din mag-contact lens kasi dapat laging malinis. Kapag laging mo siyang ginagamit, dapat laging mo siyang mirror rub nililinis na ganun before mo itago at bago mo siya gamitin. It's recommended na ng doctors na regular kang magpalit ng contact lens kung palagi mo siyang ginagamit. Bakit ako nagko-contact lens? Nagko-contact lens ako dahil malabo ang mata ko. Grado ng eyes ko ay 450. So, kapag nag-contact lens ako, 425 lang. Bakit? Kasi, advice ni doctor, mas malapit daw kasi sa mata yun. Kaya kung ano yung regular grade mo sa glasses mo, step down ka ng isa. So, from 450, naging 425 siya. Ganon, one step lower. Mahirap minsan kumilos kapag naka-glasses ka lang. Lalo na kapag nagpapawis ka. Diba, nag-workout ka. Ang hirap ng nakasalamin. Kasi nanlalagkit din yung salamin mo. Pag umuulan, yan ang ayokong ayokong pakiramdam. <laughs> Pag umuulan, umaambon, pupunta ka sa beach, sa pool, hindi ka pwedeng nakasalamin kasi syempre puro watermarks yung salamin mo. Nagsusuot ako ng contact lens kapag mga ganong okasyon. Isa pa, kapag feeling ko hindi bagay sa damit ko, yung glasses ko, admit it, may mga times na ganun. So, kailangan naka-contact lens talaga ako. Pero, hindi advisable si contact lens na suotin mo siya ng buong araw. May certain time lang siya. Actually, mas better kung 8 hours a day mo lang siya susuotin kung araw-araw mo siya sinusuot. Ang alam ko actually is maximum dapat na suot mo siya is 12 hours. Sa pagkakaalam ko, ha? Pero kasi matigas ang ulo ko nung college ako. <laughs> Nagsa 16 hours ako. Anong napala ko? Nagkaroon ako ng gasgas sa cornea ko. Daily ko siya sinusuot more than 12 hours. Nagkaroon ng gasgas yung cornea ko. Pero good thing kasi naghihil naman siya by itself. Mga ilang buwan din akong in ng doctor na mag lang. How to take care of your lenses? Dapat... Kung mahawakan mo siya, kung gagamitin mo siya, dapat laging malinis yung kamay mo. Malinis yung lalagyan mo. And never reuse kung ano yung solution na nakalagay na dun sa case mo. Kapag ginamit mo na siya, tanggalin mo na, tapo mo na yung solution. Palitan mo na ng bago. Dapat yung ipangahawak mong kamay laging malinis. Advisable is maghugas ka ng kamay, soap and water. Hindi siya mahapdi sa mata. Kapag alcohol kasi minsan or sanitizer, 
paglagay mo sa mata mo, mahapde. Um, tandaan natin, yung eyes natin ay isa sa mga sensitive parts ng katawan. At konting gasgas mo lang dyan, mahapde. Konting gasgas mo lang dyan, pwede kang mabulag. Nakakatakot din talagang dotdotin ang dotdotin yung mata. <laughs> Basta dapat, alam mo kung paano ka mag-care sa contact lenses mo, sa pag-handle mo sa kanya, pagtago mo sa kanya, at paggamit mo sa kanya. Sa beginners, kung bago akong nagko-contact lens, grabe, 30 minutes bago ko maikabit yung contact lens ko. Nahirap siya, pero in the long run, natutunan ko na din naman siyang ikabit at tanggalin ng maayos. Madaming ways, lalo na ngayon, ang dami ko nakikita ng hacks kung paano ikabit yung contact lens, kung paano siya tanggalin. Pero dun lang tayo sa basic kung paano siya usually kinakabit at tinatanggal by hand lang. So, yung iba kasi gumagamit pa ng cotton buds, mayroon pa nung stick na may ganun. Yung ganito, feeling ko, for me, hindi siya advisable kasi possible na masira yung contact lens mo. So, mas advisable actually yung gamitin mo yung daliri mo. Not unless mahilig ka magpahaba ng kuko. Ako medyo mahaba yung nails ko actually. Pero tignan natin kung paano siya mag-work. Uh, minsan kasi, pag mahaba yung nails mo, hindi mo talaga makukuha. Pero kung normal naman na nails mo na hindi naman ikaw nagpapahaba lagi, madali mo siyang makuha, madali mo siyang makabit. The item itself, buksan lang natin. First time ko umorder ng contact lens online na may grado. Kasi usually, pupunta ako sa eye doctor kapag umorder ako ng contact lens. Para sure. Ayaw kong umorder ng contact lens from China. Sa lahat ng contact lens na trinay ko, the best ang Korea. Kasi hindi kulob sa mata yung feeling. Kapag kasi nagsuot ka ng contact lens, para siyang may plastic, ba diba? Na nilagay mo dun sa eyes mo. So, yung feeling na yun, kapag tumatagal mo siyang suot, mainit sa mata. Yung feeling na pag tinanggal mo siya, parang nakahinga yung mata mo. Parang alam mo yun, yung feeling ng parang ka nakabra whole day, tapos pag uwi mo, tinanggal mo yung bra mo. So refreshing. Girls, alam nyo na yung feeling. Kapag China ang ginamit ko na contact lens, feeling ko ang init-init niya sa mata na mas nakaka-irritate ng mata. Unlike si Korea, kapag sinuot mo siya, hindi siya nakaka-irrita sa mata and nakakahinga yung mata mo. Parang ganun. So, meron kasing mga contact lens na breathable, yun yung mga mahal. Kung gusto mo ng comfortable, actually may mga contact lens na pwede mong itulog. Pero yung mga ganito contact lens na mura lang, never kayo matutulog ng nakaganto. Kasi pwede siya mag-stuck sa loob ng eyes nyo. Ito na siya. In-order ko siya online. And, um, chinek ko maigi kung Korea siya or China. Pero yung nakuha ko is Korea. So, check natin kung maayos siya. Kung maganda ba siya sa mata natin. At kung makakahinga ba yung eyes natin. Ang ganda naman. Ang brand niya is Sweetie Plus. So, from Korea daw siya. And, dito na siya. Brown. May libre silang, ano, lalagyan ng contact. Ang nakasale ko siya, nakuha 200 lang. Nag-iisa na lang siya na 425 yung grato. Ang hirap ng may malabong mata. So, pagbukas mo sa kanya, ganito siya. Tsuk! Ayan siyang rubber stopper. And, pull mo lang siya. Oo, uh, parang dilata lang, diba? <laughs> rubber cover siya. Nasa bote siya. Hindi siya katulad ng mga nabibili na hindi ganun. Yan. Okay. Inamoy. <laughs> May expiry siya. Shelf life, I think, is until 2023. Shelf life yun na pag di mo ginagamit yun. Pag ginagamit mo yun, hindi yung tatagal ng ganun katagal. Safety tips, kung bago lang kayo nagko-contact lens, or kung magsistart pa lang kayo mag-contact lens, mas better na pumunta kayo sa eye doctor talaga. Para ma-assist nila kayo kung paano yung tamang pagkabit. Kasi ipapakita sa inyo yan eh. Actually, ang contact lens hindi lang naman siya basta pinapasak sa mata. May right way and wrong way siya kung paano siya sinusuot. By the way, ang lenses ay may sizes in diameter. Usually, yung kinukuha ko is 15. Ito yata ang nakuha ko is 14.5. Basta so, tingnan natin yung lapat niya dun sa eyes ko. Kung pupil ba tawag dyan o ano? Uh, may tamang way ng pagsuot nito. 
pag nakaganyan siya, alam ko nakikita nyo, pero yung korte niya kasi dapat nakaganon. So, dapat nakaganito siya. Ayan. Kapag baliktad siya, nakapilantik yung dulo niya. Ay, kita nyo naman yun. Pakita ko na sa inyo kung paano ko ikakabit and tatanggalin yung contact lens. So, without further ado, let's start! So, maghugas lang ako ng kamay. Babalik ako. So, yun ang step one. Wash your hands! So, nakapag-wash na ako ng hands ko. Ang kailangan lang naman doon usually is yung contact lens solution, yung lenses mo, tissue, clean hands, glasses off, bulag ako nito. Yung iba, tinatanggal na lang siya basta. Ginagamit siya direktang ganun. Pero ako kasi, I choose to wash it with my contact lens solution before putting it in my eyes. Puso ba siya sa hands ko? Yan siya. Kita nyo. Tanggal ko na yung water niya. Ganyan siya. Lagyan ko siya ng solution ko. Tapos i-rub ko siyang onti. Okay. Kinuha ko siya sa daliri ko. So, pag natutuyo siya, ganyan. Lagyan ko siya ng solution. And before I put it in my eyes, actually, dinadropan ko siya ng solution sa gitna. So, wala siyang damage, no? Actually, makikita niyo yung pag may damage. Pag mahapdi sa mata, pag sinuot niyo. So, ganito siya. Nung bago ko nagko-contact lens, sobrang hirap gawin ito. Pero ngayon, kaya ko na siyang suotin kahit walang salamin. Nang isang kamay lang, ganyan lang. Pero ganito siya usually. Ginagawa ko, lalagyan ko to Tissue para hindi ko malat yung basa. Yan. Oh, let's try the other one. There? Makita niyo yung pores ko sa lapit ng mukha ko. Pag suot ko sa kanya, okay naman. So, mukhang wala namang gas-gas. Napakaramdaman ito. Check natin. Ayan. Maganda siya. In fairness. For 200 pesos. It's really good. Ganun ko siya isuot. Ganito yan. So, halimbawa, ito yung kasama na case. Usually, binabanlawan ko to. Nang solution din. Ganyan. Banlawan ko muna siya ng solution. Tatapon ko. So, lalagyan ko siya ng solution. Pero hindi po nung puno. Kailangan may space kasi minsan naipit yung lenses dito. So, paano ko siya hubarin? Kailangan malinis ang kamay. Okay. Usually, tinuturo ng doktor. Ganito. Ah, tingin ka dito. Tapos hugutin mo palayo. So, ka mo siya kunin. Yun yung usual na tinuturo ng doktor. Kapag tatanggalin mo yung lenses mo. Actually, nakakatakot siya. Pero, kapag hinawakan mo, yung white part ng eyes mo, actually, ay ano, dutin mo. Hindi siya masakit. <laughs> Kung baboy. <laughs> Hindi yun masakit. Ang masakit, kapag nahawakan mo yung may color part ng eyes mo. Ito yung usual. Pag nasanay ka na, ganito ka na magtatanggal. What? Yan. Dali lang, ba? Lalagay mo siya dito sa lalagyan mo. Discover mo. So, ganun mo siya itatago. Dapat may solution lagi yung case mo. Mga advice ko, dapat lagi niyong dala yung case nyo. So, ito ulit natin. So, that's how I wear and I remove my contact lenses. I advise kung bago lang kayong magko-contact lens, you go to your eye doctor and sila yung magsasabi sa inyo to proper care for your contact lenses. Yun, dinosaur. How to keep them properly. Again, delikado kasing dutdutin yung mata. Kaya mas better na pumunta kayo sa professional bago kayo mag-contact lens. Para alam niyo yung tama at dapat. Don't forget to like, share, and subscribe! Thank you for watching!
Bye.